வணக்கம் வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகளுக்காக பிரவீனா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் காஞ்சி சங்கரமட பீடாதிபதி ஜெயேந்திரர் மறைவு தலைவர்கள் இறங்கல் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவன முறைகேடு வழக்கு சென்னையில் கார்த்தி சிதம்பரம் கைது நடிகை ஸ்ரீதேவியின் உடலுக்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் அஞ்சலி இன்று பிற்பகலில் மும்பையில் இறுதி சடங்கு நாளை முதல் பிளஸ் டூ தேர்வுகள் தொடக்கம் மாணவர்கள் வெற்றி பெற டாக்டர் பாரிவேந்தர் வாழ்த்து ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் அறுபத்தொன்பதாவது ஆச்சாரியரான காஞ்சி ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரியா சுவாமிகள் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலை காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி இரண்டு காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஏற்கனவே இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் மேலும் சர்க்கரை நோயாலும் அவதிப்பட்டு வந்தார் இதனிடையே இன்று காலை அவருக்கு திடீரென மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து காஞ்சிபுரம் சங்கரமடம் அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது எனினும் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து காஞ்சி சங்கரமடத்திற்கு ஜெயேந்திரரின் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டது காஞ்சி சங்கரமடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள சங்கராச்சாரியாரின் உடலுக்கு ஏராளமானோர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் இன்று முழுவதும் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஜெயேந்திரரின் உடல் நல்லடக்கம் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்கி நடைபெறும் என்று காஞ்சி மடம் அறிவித்துள்ளது ஆழ்ந்த துக்கத்துடன் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாச்சின் அறுபத்தி ஒம்போதாவது பீடாதிபதி ஜெகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இன்று காலை ஏழு நாற்பத்தஞ்சு மணிக்கு உடல்நல குறைவால் ஏபிசிடி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி அட்மிட் செய்யப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் காலை ஒம்பது மணி அளவில் சிந்தி அடைந்தார் என்பதை மிகவும் வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு திருவாரூர் மாவட்டம் இருள்நீகி கிராமத்தில் பிறந்த ஜெயேந்திரரின் இயற்பெயர் சுப்பிரமணியம் மகாதேவ ஐயர் தனது பத்தொன்பதாவது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு காஞ்சி மடத்தின் இளைய மடாதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு காஞ்சி மடத்தின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது பீடாதிபதியாக ஜெயேந்திர சரஸ்வதி பொறுப்பேற்றார் புரோகித தன்மையாலும் ஆழ்ந்த புலமையாலும் இந்து மதத்தினர் இடையே செல்வாக்கு மிகுந்தவராக திகழ்ந்தார் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் கோவில் மேலாளர் சங்கரராமன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் இருந்து இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜெயேந்திரர் உள்ளிட்டோரை புதுச்சேரி நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் மறைவு தொடர்பாக இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி பல சமூக திட்டங்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏழை மக்களின் வாழ்வில் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தியவர் என்றும் முன்மாதிரியான சேவை பணிகளால் பக்தர்களின் மனதில் வாழ்ந்தவர் எனவும் ட்விட்டரில் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் முதல்வர் பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் காஞ்சி மடத்தின் அறுபத்து ஒன்பதாவது மடாதிபதியான காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த வருத்தமடைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சி மடத்தை சிறப்பாக வழிநடத்திய காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆன்மீக பணிகளோடு சமூக முன்னேற்ற பணிகளிலும் அக்கறை காட்டியவர் என குறிப்பிட்டுள்ளார் காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரை இழந்து வாடும் அவருடைய ஆன்மீக பக்தர்களுக்கும் காஞ்சி சங்கர மடத்து நிர்வாகிகளுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதிபதி ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் திடீரென இயற்கை எய்தினார் என்ற செய்தி கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் அவருடைய மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் அவருடைய விசுவாசிகள் அனைவருக்கும் காஞ்சி சங்கரமட பணியாளர்களுக்கும் ஆறுதலை தெரிவித்துக் கொள்வதாக ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் 
காஞ்சி காமக்கோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இன்று முக்தி அடைந்தார் என்கிற செய்தி அறிந்து மிகவும் வருத்தமூற்றதாக தெரிவித்துள்ளார் தனது இருபத்தி இரண்டாம் வயதில் இளைய பீடாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டு சங்கரமடத்தின் பீடாதிபதியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆன்மீக பணியுடன் சமூக பணியினையும் ஒருங்கிணைத்து சாதாரண சாமானிய மக்களிடம் தனது உபதேசங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலம் மிக பெரும் தொண்டாற்றியவர் என தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஸ்ரீ ஜெயேந்திரரின் மறைவால் வருத்தமுற்றிருக்கும் பக்தர்களுக்கும் காஞ்சி சங்கரமடத்தின் பொறுப்பாளர்களுக்கும் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவன முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் இன்று சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டார் மத்திய நிதியமைச்சராக ப சிதம்பரம் பதவி வகித்தபோது அவருடைய அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனம் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் அந்நிய முதலீட்டை பெற கார்த்தி சிதம்பரம் அனுமதி பெற்றுத் தந்துள்ளார் இதற்காக அந்த நிறுவனத்திடமிருந்து பெருமளவில் ஆதாயம் அடைந்தார் என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பாக சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கார்த்தி சிதம்பரத்தின் கணக்கு தணிக்கையாளர் எஸ் பாஸ்கரராமனை அமலாக்கத்துறையினர் கடந்த பதினாறாம் தேதி கைது செய்தனர் இதனிடையே லண்டனிலிருந்து இன்று காலை சென்னை திரும்பிய கார்த்தி சிதம்பரத்தை தில்லி சிபிஐ அலுவலர்கள் கைது செய்தனர் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவன முறைகேடு வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் கார்த்தி சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மனு நிராகரிக்கப்பட்டதும் நினைவுகூரத்தக்கது இதனையடுத்து சென்னை சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் கார்த்தி சிதம்பரம் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது எனினும் சென்னை விமான நிலையத்திலேயே தில்லி சிபிஐ அலுவலர்கள் அவரிடம் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக விசாரணை நடத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து தில்லிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ள கார்த்தி சிதம்பரம் சிபிஐ பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் மதியம் இரண்டு மணியளவில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார் மும்பையில் வைக்கப்பட்டுள்ள நடிகை ஸ்ரீதேவியின் உடலுக்கு ஏராளமானோர் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவருடைய இறுதி ஊர்வலம் புறப்படுகிறது துபாயில் உறவினர் இல்ல திருமண விழாவில் பங்கேற்க கணவர் போனி கபூர் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சென்ற ஸ்ரீதேவி நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கினார் திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவர் உயிரிழந்ததாக முதலில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது பின்னர் மயங்கிய நிலையில் குளியல் அறை தொட்டியில் மூழ்கி இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு சட்டமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஸ்ரீதேவியின் உடல் அவருடைய குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது துபாயிலிருந்து தண்ணி விமானத்தில் மும்பைக்கு நேற்றிரவு கொண்டுவரப்பட்டது இதனையடுத்து ஸ்ரீதேவியின் உடல் மும்பை மேற்கந்தேரியில் உள்ள அவருடைய இல்லம் அருகே உள்ள செலிப்ரேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் வளாகத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது திரையுலக பிரமுகர்கள் ரசிகர்கள் என ஏராளமானோர் திரண்டு ஸ்ரீதேவியின் உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஸ்ரீதேவியின் உடல் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது விலைப்பாலை பகுதியில் உள்ள சேவா சமாஜ் மயானத்தை அடைகிறது அங்கு மாலை மூன்று முப்பது மணி அளவில் ஸ்ரீதேவியின் உடல் தகனம் செய்யப்படுகிறது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நாளை தொடங்கும் பிளஸ் டூ தேர்வை ஒன்பது லட்சத்து ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபது பேர் எழுதுகின்றனர் மற்றும் புதுச்சேரியில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தமிழ் முதல் தாள் தேர்வு நாளையும் தமிழ் இரண்டாம் தாள் தேர்வு நாளை மறுநாளும் நடைபெறுகிறது மார்ச் ஐந்தாம் தேதி ஆங்கிலம் முதல் தாள் தேர்வும் ஆறாம் தேதி ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள் தேர்வும் நடைபெறுகிறது வணிகவியல் புவியியல் மனையியல் தேர்வு மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறுகிறது மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி கணிதம் விலங்கியல் நுண் உயிரியல் சத்துணவியல் பாடங்களுக்கான தேர்வு நடத்தப்படுகிறது அனைத்து தொழில் பிரிவு அரசியல் அறிவியல் செவிலியல் புள்ளியியல் ஆகிய பாடங்களுக்கான தேர்வு மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெறுகிறது மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி இயற்பியல் பொருளியல் பாடங்களுக்கான தேர்வு நடத்தப்படுகிறது மார்ச் இருபத்தாறாம் தேதி வேதியியல் கணக்கு பதிவியல் தேர்வு நடைபெறுகிறது உயிரியல் வரலாறு தாவரவியல் வணிக கணிதம் பாடங்களுக்கான தேர்வு ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி நடத்தப்படுகிறது கணினி அறிவியல் சிறப்பு தமிழ் உயிரி வேதியியல் தொடர்பு ஆங்கிலம் ஆகிய பாடங்களுக்கான தேர்வு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி நடைபெறுகிறது 
பொது தேர்வு எழுதவிருக்கும் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது பற்றி அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வும் ஏழாம் தேதி பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வும் தொடங்கவுள்ளது பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் திருப்புமுறை என குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் மாணவர்களின் எதிர்கால வாழ்க்கையை இந்த தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில்தான் அமைய உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் மருத்துவராகவோ பொறியாளராகவோ வர வேண்டும் என்கிற லட்சியம் ஈடேற முதல் படியாக அமையவிருப்பது பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு என தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் தேர்வு காலங்களில் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்தாமல் தேர்வு ஒன்றையை குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் என கூறியுள்ளார் கருத்தூன்றி கற்றதை மதிப்பெண்களாக்கும் கலையில் தங்களை தெளிவுடன் வரையறுத்துக் கொண்டு இந்த தேர்வினை எழுதி மாணவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் நீட் தேர்வு எழுத சிபிஎஸ்இ வெளியிட்ட வயது உச்சவரம்பு அறிவிக்கைக்கு தில்லி உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது மருத்துவ படிப்பில் சேர நாடு முழுவதும் வரும் மே மாதம் நீட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது இந்த தேர்வினை இருபத்தைந்து வயதிற்கும் மேற்பட்ட பொது பிரிவினர் எழுத முடியாது என சிபிஎஸ்இ வயது உச்சவரம்பினை விதித்து அறிவிக்கை வெளியிட்டது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனை விசாரணைக்கு ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம் சிபிஎஸ்இ வெளியிட்ட வயது உச்சவரம்பு அறிவிக்கைக்கு தடை விதித்தது திமுக தன்னை தூக்கி எறிந்துவிட்டது தி ராஜேந்தர் வேதனை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்ட தன்னை எந்த காரணமும் இன்றி தூக்கி எறிந்துவிட்டனர் என்று லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவர் டி ராஜேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் திமுகவிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு தனிக்கட்சி நடத்தி வந்தாலும் திமுகவுடன் இணைந்து கருணாநிதியை முன்னிறுத்தித்தான் கட்சியை நடத்தி வந்தேன் என குறிப்பிட்டார் இதுவரை எந்த தேர்தலிலும் திமுகவை எதிர்த்து போட்டியிட்டதில்லை என்றும் வரும் காலத்தில் அந்த நிலை ஏற்படும் எனவும் லட்சிய திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் டி ராஜேந்தர் தெரிவித்தார் அரசியல் நிக்கணும்னா ஆனானப்பட்ட கலைஞருக்கே டி ராஜேந்தர் தேவைப்பட்டிருக்கும் பல காலகட்டத்தில் ஸ்டாலின் என்ன வேணான்னு சொல்லிட்ட பிறகு நான் ஏதோ ஒரு வழியை தெரிந்து எடுக்கணுங்கிறத மட்டும்தான் நீங்க வலியுறுத்தின தவிர ஸ்டாலின் அது எதுவுமே இனிமேலுக்கு ஏற்று நிக்க வேண்டும் ஏன்னா கலைஞர் விழா கலைஞருக்காக இருந்த திமுக தான் சார் நான் தேவை அந்த அண்ணா அந்த திமுக தொண்டருக்கு தான் தேவை நான் திமுக எதிர்த்து நிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தா நிப்பங்கிற மட்டும்தான் ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரத்னவேல் பாண்டியன் உடல்நல குறைவால் சென்னையில் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி ஒன்பது திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருப்புடை மருதூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி ரத்னவேல் பாண்டியன் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு நீதிபதியாக பதவி வகித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு வரை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றியவர் ரத்னவேல் பாண்டியன் மண்டல் கமிஷன் உள்ளிட்ட வழக்குகளில் அவர் தலைமையிலான நீதிபதிகள் அமர்வு முக்கிய தீர்ப்பினை அளித்துள்ளது இதனிடையே உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட ரத்னவேல் பாண்டியன் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் எனினும் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார் இவருடைய மகன் சுப்பையா சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து வருகிறார் மறைந்த ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரத்னவேல் பாண்டியனின் உடலுக்கு திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் துரைமுருகன் மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் சு திருநாவுக்கரசர் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் பல்வேறு சிறப்புக்குரிய தீர்ப்புகளை எல்லாம் அவர் வழங்கியிருக்கிறார் குறிப்பாக மண்டல் கமிஷனுடைய பரிந்துரையை மத்திய அரசினுடைய அலுவலகங்களில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இருபத்தேழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கிட வேண்டும் என்கிற அந்த மண்டல் தீர்ப்பை வழங்கி பெருமை சேர்த்து தந்தவர் அவர் உடல் நலிவுற்ற நிலையில் அவர் மறைவு எதிர்க்கிறார் இந்த மறைவு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு 
ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியாக அது மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஒரு சோகத்தை தரக்கூடிய வகையில் அவருடைய மறைவு செய்து அமைந்திருக்கிறது உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ரத்னவேல் பாண்டியன் மறைவுக்கு இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் மனு நீதி சோழன் சிலையை வடித்து சமநீதி சோழன் என பெயர் பொறிக்கச் செய்தவர் ரத்னவேல் பாண்டியன் என்று குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் கல்வி வேலை வாய்ப்பை முன்னேற்றும் வகையில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான தேசிய ஆணையத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்று திறம்பட செயலாற்றியவர் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மறைந்த முதல்வர் அண்ணா திமுக தலைவர் கருணாநிதி ஆகியோருடன் நட்புடன் விளங்கியதுடன் இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தவர் ரத்னவேல் பாண்டியன் என்று குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் அவருடைய மறைவு பற்றி ஆழ்ந்த இரங்கலையும் துயருற்றுள்ள அவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதலையும் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் இன்று முதல் நின்று செல்லும் சதாப்தி ரயிலை மக்களவை துணைத் தலைவர் தம்பிதுரை கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் சென்னையிலிருந்து கோயம்புத்தூர் செல்லும் சதாப்தி ரயில் இன்று முதல் காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்வதற்கான தொடக்க விழா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் மக்களவை துணைத் தலைவர் தம்பிதுரை பங்கேற்று சென்னையிலிருந்து வந்த சதாப்தி ரயிலை கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் இந்த விழாவில் அமைச்சர் கே சி வீரமணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் செங்குட்டுவன் கோ ஹரி சென்னைக்கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் நவீன் குலாத்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் வீரமணி வேலூர் மாவட்ட மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இன்றைக்கு வேலூர் மக்கள் எல்லாம் காட்பாடி மக்கள் எல்லாம் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் சென்னை கோயம்புத்தூர் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ஆனது காட்பாடி ரயில் நிலையத்திலே நின்று செல்லக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தி இன்று முதல் பயணிகள் எளிதிலே கோயம்புத்தூர் செல்வதற்கும் சென்னைக்கு செல்வதற்கும் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் மூலமாக பயன்பெறக்கூடிய வகையில் இது அமையும் ஈரோடு ரங்கம்பாளையம் அருகே உள்ள மயான நிலத்தை போலி ஆவணம் மூலம் விற்பனம் செய்யும் முயற்சியை தடுத்து நிறுத்த கூறி மக்கள் சாலை மறியலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ரங்கம்பாளையம் அண்ணா நகரில் உள்ள மயானத்தை ஆய்வு செய்த வருவாய்த்துறையினர் அந்த பகுதியில் தனியார் குடியிருப்பு கட்டிடம் கட்டப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தனர் அதனை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட மூன்று கிராம மக்கள் அடையாளம் தெரியாதவர்கள் போலி ஆவணம் தயாரித்து மயான நிலத்தை விற்பனை செய்ய முயற்சிப்பதாக புகார் தெரிவித்தனர் மேலும் மயான நிலத்தை மீட்டு தர வலியுறுத்தி ஈரோடு சென்னிமலை சாலையில் மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த காவல்துறையினர் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் மயான நிலத்தை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டதை அடுத்து மறியல் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் சிகிச்சை பலனின்றி வயதான பெண் ஒருவர் பலியானார் அயற்கண்டிகையைச் சேர்ந்த செல்வம் அதே பகுதியில் சிற்றுண்டி உணவகம் நடத்தி வருகிறார் இவரது மனைவி ஜெயந்தி இந்த தம்பதியினருக்கு மகாலட்சுமி மோனிஷா என்ற இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர் இவர்களுடன் செல்வத்தின் தாய் வள்ளியம்மாளும் வசித்து வந்தார் நேற்றிரவு ஐந்து பேரும் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றனர் தகவல் அறிந்த அவரது உறவினர்கள் ஐந்து பேரையும் மீட்டு சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் சிகிச்சை பலனின்றி வள்ளியம்மாள் மரணமடைந்தார் எஞ்சிய நான்கு பேருக்கும் தொடர்ந்து முனைப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தற்கொலை முயற்சி குறித்து கவரப்பேட்டை காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஐ பி எல் தொடரில் டி ஆர் எஸ் முறை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நடுவரின் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யும் டி ஆர் எஸ் முறையை ஐ பி எல் தொடரில் கொண்டுவர இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி அளித்துள்ளது 
உலகின் முன்னணி கிரிக்கெட் லீக் போட்டிகளில் ஒன்றான இந்தியன் பிரீமியர் லீக் போட்டிகள் வரும் ஏப்ரல் மாதம் ஏழாம் தேதி தொடங்கி மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது முதல் போட்டியும் இறுதிப் போட்டியும் மும்பை வாங்கட்டே திடலில் நடைபெறுகிறது முதல் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் இரண்டு ஆண்டுகள் தடைக்கு பின்னர் ஐ பி எலுக்கு திரும்பிய தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன நடுவரின் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யும் டி ஆர் எஸ் முறையை அமல்படுத்த தொடக்க முதலே பிசிசிஐ எதிர்ப்பு தெரிவித்தது எனினும் தற்போதைய ஐ பி எல் தொடரில் டி ஆர் எஸ் முறையை கொண்டுவர இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன செல்வராகவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வரும் படத்தின் டைட்டில் வரும் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி வெளிவரும் என்று படக்குழு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரபல இயக்குநர் செல்வராகவன் இயக்கிய நெஞ்சம் மறுப்பதில்லை மற்றும் மன்னவன் வந்தானடி ஆகிய படம் இதுவரை வெளிவரவில்லை செல்வராகவன் தற்போது சூர்யா நடிப்பில் ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார் இதனிடையே இந்த படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை வரும் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி வெளியிட உள்ளதாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர் காலா படத்தின் டீசர் நாளை வெளிவரவுள்ள நிலையில் அந்த படத்தின் டீசர் போன்ற காட்சிகள் தற்போது இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ளது பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹுமா குரேசி நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் காலா ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்பை பெற்றுள்ள இப்படம் வரும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் நாள் திரைக்கு வரும் என படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர் படத்தின் டீசர் நாளை வெளிவரவுள்ள நிலையில் முப்பது நொடிகள் கொண்ட டீசர் லீக் ஆகி சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்து வரும் வடசென்னை படத்தை பண்டிகை நாளில் வெளியிட தனுஷ் முடிவெடுத்துள்ளார் இந்த படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஆண்ட்ரியா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் படத்தை ஜூன் மாதம் வரும் பண்டிகை நாளில் வெளியிட படக்குழு முடிவெடுத்துள்ளது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த பொல்லாதவன் ஆடுகளம் படம் நல்ல வரவேற்பு பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது காஞ்சி சங்கரமட பீடாதிபதி ஜெயேந்திரர் மறைவு தலைவர்கள் இரங்கல் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவன முறைகேடு வழக்கு சென்னையில் கார்த்தி சிதம்பரம் கைது நடிகை ஸ்ரீதேவியின் உடலுக்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் அஞ்சலி இன்று பிற்பகலில் மும்பையில் இறுதிச் சடங்கு நாளை முதல் பிளஸ் டூ தேர்வுகள் தொடக்கம் மாணவர்கள் வெற்றி பெற டாக்டர் பாரிவேந்தர் வாழ்த்து இத்துடன் வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்